嘿、hey, ，大家伙早喽！十二月六号星期三清晨五点三十八，已经陆续集合了。那田中先生从正面跑了过来，我也刚到，热身了七公里，平均配速五分十五。田中先生，欢迎我来嘛！我在还是在很努力的学习语言中，不知道今天关掉夜间防抖以后。表现怎么样？我看前两天的明显有好转，明显就回到以前的状态。所以就是有的时候，嗯，大家都是想好心办好事，但是也不一定。就是做一件事儿，我觉得没有谁是出发点就是把它办坏的，只不过大家各自的各自的重点或者是能力有有有有不同而已，就跟跑步一样。今天的课表是五个一公里，但是今天是我第五个训练日了，而且前四天跑的特别多。第一天是一个四四分十六配速的三十公里，就是全马破三配速的三十公里。第二天是一个二十一公里加一个下午的七公里。第三天是一个二十一公里，将近二十二公里。昨天是一个十七公里，所以还是有点顶的。这几天这几天跑得多，今天累，所以呢，今天的五个一公里呢，我会稍微的压一压，因为今天本田先生也是刚参赛回来，可能最最了不起、最快的就是田中先生，但是他应该也快要有比赛了，他的下一场比赛是十二月十七号，也没多久了，也是要注意不受伤。我老说冬训的时候。加跑量，也有小伙伴们说冬训是不是就不跑强度？不是的，就冬训还是要跑强度。但是呢，冬训是跑量和训练节奏，我觉得更关键。所以强度课呢，就是呃不会像夏天那样那么的那么的拼，就是频率还是保证。或者您如果保证不了呢，比方说夏天的时候您一周一次，现在变成三周两次，就再少的话对速度就有影响了。这咱们训练完之后再聊吧。我去集合了，那我们一会儿加油干。看，特别黑，好多人。我们要开始了。你们看，每天就在这条路上跑啊跑啊跑啊跑。哟，革命赛开始了。
，三分二十九。第一个一公里三分二十九，我估计就特别黑，所以看看最后最后的两组，再拍一拍，有点累。哎，这一组结束一分钟，心率已经从一百七十多掉到了一百三十多，我刚才慢跑了半分钟。刚才这组是三分二十三，上一组也是三分二十三，第二组是三分二十六，现在要跑最后一组，只是蒙蒙亮，还是拍不清，大家见谅。还有半分多钟，我最后都没冲这几组，就是最后的两百米都没冲，就是这种疲劳，大家可以慢慢感受，就感受自己的关节。其实真正的疲劳不在于大肌肉群，这个大家多跑一跑就有，慢慢就有这感觉了。还有十秒，看田井先生还是很努力。大家随便过，行，三、二、一，走。还有个地方呢，我后面有个地方哦。我一定会比较保守。哎，哎。嘿，嘿，哎，嘿三分十五，我最后一组的小伙伴还没出发。来到三分十五，最后一个一公里，胸率一百八十多
，田中先生真的猛。看来昨天的慢跑真的是不没有多大消耗。不瞒大家讲，昨天训练的时候，到后边都有点跑不动的感觉了。你们看，我慢跑了四十秒啊，现在是一百六十七心率。哈，那算，哎呀都，我今天走公里感觉时间过得非常快。因为好像没有那个日出的过程，这就我老觉得这么一个感觉。为什么年纪大的人喜欢去热带地方去度假养老？一方面是因为气候原因，我觉得还有一方面是我在新加坡那一年的感受很明显，在一个几乎没有四季感觉的地方，你会觉得时间没有向前走，这个感觉。我觉得啊，个人认为不成熟的小观点是，对于年轻人是有些残酷的。年轻人其实希望时间能往前走。我觉得，你看我们小的时候，老想着快点长大，然后呢，期待时间变快的这个心态会随着年龄增长越来越衰退。到了我现在这年纪，我就希望时间慢一点。哈哈哈。很奇妙，行吧，一会儿再跟大家聊。来，坐。把他们也跑完了最后一组。哎，小伙伴们，看在这个烘焙店的屋檐下，有灯光，跟大家聊两句。我觉得，到了冬天这种强度的训练，反而有的时候会比夏天轻松一些。夏天的时候呢，因为天气炎热，虽然你的肌肉是。是有弹性的，但是像现在这边这个气温，就是个位数的温度的时候，其实挺不错的，因为你又不需要穿太多。你看我基本上就这样，然后呢，你热身之后，你的肌肉也能热起来，跑起来又不会太不会太冷，不会太热，就挺好的。像北方的小伙伴们，到了冬天呢，可能或者哪怕是现在，可能已经挺冷的了。速度训练，我觉得还是要有，就是。否则你的速度感会不行，速度感这个事儿挺重要的。我看有的小伙伴耐力有余，速度不足，像昨天回评论提到的全马三零九，半马幺二七，像这个水平在普通人里算是耐力极佳的，但是呢速度能力又不行。半马幺二七速度能力应该在普通人里是跑不到三小时以内的。昨天我也是这样说，速度能力就是冬天的时候呢，多跑一跑，距离不要太短的间歇。比方说一公里，一点二公里。如果你有操场的话，一点二公里比较合适，或者是一点六公里。之后呢，间隔呢大概是两分钟，一点六公里以内间隔都在两分钟，就就很合适。这个间隔可以慢跑四五十秒，然后走四五十秒，然后呢可以在那儿原地待二三十秒，就差不多了。其实就是这个逻辑。再长一点的我也建议，比方说如果你有能力，可以跑三公里，跑三组。这个训练会非常顶，而且非常的吃体力。不过呢，效果会特别好。您想，您跑了三个三公里的间歇，我还跑过五公里的。这样之后，你对比赛就没有心理恐惧了。您说是不是？你对比赛还有什么心理恐惧啊？呃，你一个半马无非就是二十一公里，对不对？对半马肯定是没有心理恐惧了，对全马可能还是有。所以全马这个事儿真的挺难的，因为。全马是一项你平常不会练到的运动，你总会面临最后十到十五公里的未知和极限的痛苦，还有就是你一年体验不了几次的感觉。所以说，全马这个事情，大家还是要放平心态。全马就是看平常的积累到最后的爆发。半马有点像划定范围的考试，全马有点像奥数竞赛，就是这个比喻，我不知道准不准。就是你平常可能练不到，或者平常靠一系列的基础和想象，还有对你的刺激，到你在赛场上的时候，或者你在奥数竞赛的时候，看到了一个从来没有见过类型的这么一个东西，你能把你的想象连过去。马拉松也是这样，我终于找到了一个我觉得还是相对有点意思的比喻，好吧？行，今天一会儿冷山慢冷山慢跑。还是特别黑，所以就在这儿跟大家聊两句，好吗？一会儿咱们训练之后再见，大家加油干！我们又要照相了，好多的热气呀、啊！
照相开始以照相结束，中间衔接一个很努力的训练。哎，十二月六号星期三清晨七点，训练结束，又跑了四公里冷身回来，四公里平均跑了四分四十三，心率一百四十三，所以这就是速度感。你速度课训练完以后，你的冷身也不会太慢。速度能力就是靠绝对的能力和感觉两部分组成的，缺一我觉得都不好。速度感这个事儿就是，就是你有这能力，但是你时不时的呢要刺激它一下就好了。你看今天的训练，在之前我说我是第五个训练日，而且比较累，但是呢，你面对一些未知的困难的时候呢，大多数时候你上战场之前。你觉得可能你战胜不了他，或者会很困难，但是你真的上了那个战场呢，那最后很多时候是好的结果，所以大家加油干！今天又进货了，小伙伴，本年先让带回来的伴手礼，另外的两位小伙伴，两位女性跑者，也是带回来的伴手礼，还给家属了一份，感谢感谢各位。另外呢，刚才大阪城还遇到了一位广西来的频道的观众来旅游。然后来玩，见到我，我们一起喝了饮料聊天，说是从波士顿的时候开始开始看咱们频道的，还往前看了好多。我有印象，您应该是给我发了个评论，或者是什么？我有印象，有有一位观众提到了这句话。如果是您的话呢，您可以再给我发个消息，然后我们可以保持联系。感谢您。呃，说看了咱们频道以后开始跑步，虽然刚开始跑。半年还能力还不行，但是我看到训练的状态已经很不错了。我真的特别希望我们这个渺小的小频道可以让更多的人有一个更快乐、更健康的生活。多的我不敢说，好吧？那感谢各位了，感谢各位长久以来的陪伴，感谢也感谢我自己努力的在做这个频道。最近的剪辑有一些小变化，我还在我还在努力摸索中。大家如果看到一些可能没有以前漂亮的画面呢，也请见谅，好吗？看见。那行，那明天我的休息日了。最后还是祝大家能努力生活，健康平安。那我们努力冬训，加油干，加油干！